Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. This is M J Alam, lecturer in English at Bangabadi Wise School and College. Dear students, we are passing very crucial period because of COVID-19, and I think that all of you are well by the grace of Almighty Allah. Your institutions have been closed for this coronavirus, and your regular classes have been hampered due to COVID-19. That's why Bangabadi Wise School and College. has arranged several virtual classes for you and i think if you watch these classes attentively all of you will benefited from this class okay dear students today my class is for the students of class 11 and 12 but the students of class 9 10 11 and 12 will be benefited from this class and i am going to discuss a very familiar topic with you and uh, that is preposition so let's go to the point a question may arise that what is preposition actually preposition word ta ke jodi amra ekta bhenge dekhi tahole amra ki pai preposition ekhane dui ta syllable ache ekta ache pre ar ekta ache position ekhon pre mane ki purbe ba age ar position mane hocche jayga ba obosthan tar preposition ta tahole ki hocche je kono kichur purbe jeta boshe seta hocche preposition and prashno ta holo je preposition kisher purbe boshe amra sadharonoto jani je preposition boshe noun ba pronoun er purbe ebong kokhono kokhono gerund verb er purbe tahole amra ki pelam preposition boshe noun pronoun ar gerund verb er purbe to amra choto bela theke preposition sikhe aschi you have been learning preposition you have been using preposition for several years but ekhono amader bhitore preposition ne ekta bhiti ba bhoy bhiti kaaj kore ebong amra ekhono protinoto bhul kore jacchi look at the board there are two sentences here i sell Take a live class dash Sunday dash 10 a.m. Second one is he was born dash 1980. अखन अमी खाने की बात शब्द तो ख्याल करो देखो I shall take a live class on Sunday at 10 a.m. शाधरण उत्तम ने जानी जो दी दिन बा डेट थके तारिक थके दिन बा तारिक बा डे बा डेट थके ताले तार पूर्व बसे on आज जो दी शामाय थके तार पूर्व बसे at ये टू का मत बोलना पर एक टा he was born in 1980. তিনি 1980 সালে জন্মগ্রহণ করেন এখানে যদি এই 80 সালের জায়গায় যদি কোনো মাস থাকতো সেখানে আমরা ইন বসাতাম তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেলাম ডে অর ডেট থাকলে বসবে অন মান্থ অর ইয়ার থাকলে বসবে ইন আর একটা হচ্ছে টাইম টাইম থাকলে বসবে অ্যাট ডে অর ডেট থাকলে অন টাইম থাকলে অ্যাট আর মান্থ অথবা ইয়ার থাকলে বসবে ইন এবং আশা করি এখন থেকে তোমাদের অন অ্যাট এবং ইনের ব্যবহারের বিষয়ে এরপরে কনফিউজ থাকার কথা না নাও আই এম গোয়িং টু শো ইউ এ ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ফ্রম দিস ডায়াগ্রাম ইউ ক্যান লার্ন সাম কমন প্রিপোজিশন ইজিলি ওকে সো লেট সি দ্য ডায়াগ্রাম ইটস এ সার্কেল মনে করে এটা একটা অবজেক্ট তো আমরা এই অবজেক্টটা থেকে কিছু কমন প্রিপোজিশন খুব ইজিলি শিখতে পারবো যেমন মনে করো যদি কোনো কিছু অবজেক্ট উপরে টাচ করে থাকে উপরে থাকে এবং টাচ করে থাকে তাহলে আমরা বাসাবো অন ফর এক্সাম্পল দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দ্য মার্কার ইজ অন দ্য টেবিল আর যদি কোনো কিছু উপরে থাকে কিন্তু টাচ করে না থাকে তাহলে আমরা বসাতে পারি দুটা জিনিস বসাতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাবাব আর একটা হচ্ছে ওভার এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কোথায় অভার বসাবো কোথায় অ্যাবাব বসাবো যদি কোনো কিছু গতি থাকে বা মোশান থাকে তখন আমরা বসে এখানে বসাবো ওভার যেমন দ্য বয় জাম্প ওভার দ্য ওয়াল ছেলেটা দেওয়ালের উপর দিয়ে লাভ দিল তার মানে তার গতি ছিল সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওভার দ্য বয় জাম্প ওভার দ্য ওয়াল আর যদি মোশন না থাকে অর্থাৎ স্থির থাকে তাহলে আমরা সেখানে বসাতে পারি অ্যাবাব যেমন দ্য লাইট ইজ হ্যাঙ্গিং অ্যাবাব মাই হেড লাইটটা আলোটা বাতিটা আমার মাথার উপরে আছে মানে বাতির মধ্যে স্থির আছে সেক্ষেত্রে আমরা বসাতে পারি অ্যাবাব আচ্ছা যদি নিচে থাকে তাহলে আমরা বসাতে পারি আন্ডার নিচে থাকলে আন্ডার যদি পাশে থাকে তাহলে আমরা বসাতে পারি বিসাইড বিসাইড অথবা বাই দ্য বয় ইজ সিটিং বিসাইড মি যদি কোনো কিছু ভেতর দিয়ে চলে যায় না যদি উপরে থাকে উপরে থাকলে হচ্ছে আপ নিচে থাকলে ডাউন আশা করি তোমরা এখন ক্লিয়ার হতে পেরেছ যদি এখন আমরা নতুন একটু জিনিসে যাই সেটা হচ্ছে যদি ভেতর দিয়ে কোনো কিছু চলে যাই কোনো কিছুর ভেতর দিয়ে যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বসাতে পারি বেশ কিছু জিনিস বসাতে পারি আমরা এখানে যেমন থ্রু থ্রু অ্যাক্রস ইন টু দ্য বয় ran across the field i came into the classroom kono kichu bhetor diye chole gele through across into eigulo amra boshate pari acha ekhon dui ta common preposition jeta amra pray use kore thaki jodi kono kichur bhetore thake tahole amra shekhane boshabo in ekhon question hocche jodi ekta jinisher bhitore arekta jinis thake tahole amra boshate pari at ekhon kothay in boshabar kothay at boshabo jodi boro kichu thake tahole amra boshabo in 
আর ছোট কিছু হলে আমরা সেখানে বসাবো অ্যাট আমরা একটা উদাহরণ দিই যেমন আই লিভ বাংলাদেশ ড্যাশ ঢাকা ওয়ান মোর সেন্টেন্স আই লিভ ঢাকা আচ্ছা নট ইস দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স আই লিভ ইন বাংলাদেশ অ্যাট ঢাকা আই লিভ ইন ঢাকা অ্যাট ধানমন্ডি এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে ঢাকার আগে আমি বসাচ্ছি অ্যাট আর এখানে ঢাকার আগে বসাচ্ছি আমি ইন কারণটা কি এখানে আই লিভ ইন বাংলাদেশ অ্যাট ঢাকা মানে এখানে বাংলাদেশটা বড় এই জন্য বাংলাদেশের আগে বসছে ইন আর ঢাকাটা ছোট তার আগে বসছে অ্যাট আর এখানে ঢাকাটা বড় এই জন্য ঢাকার আগে বসছে ইন ধানমন্ডিটা ছোট এই জন্য তার আগে বসছে অ্যাট তো আশা করি এখন তোমরা ইন এবং অ্যাটের ব্যবহারটা ক্লিয়ার হতে পেরেছ ওকে তাহলে বড় কিছু হলে ইন আর ছোট কিছু হলে অ্যাট আচ্ছা এখন যদি চার পাঁচ দিয়ে কিছু চলে যায় চার পাঁচ দিয়ে তাহলে হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য ফেন্স ইজ অ্যারাউন্ড মাই ফ্লাওয়ার গার্ডেন আমার ফুলের বাগানে চার পাশে একটা বেড় আছে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হলো মোটামুটি ডায়াগ্রাম লেটস রিভিউ দ্য ডায়াগ্রাম ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট আমরা আর একবার রিভিউ করে নিই যদি কোনো কিছু টাচ করে থাকে উপরে তাহলে আমরা বসাবো অন যদি কোনো কিছু টাচ করে না থাকে তাহলে বসাবো অ্যাবাব অথবা ওভার যদি গতি থাকে তাহলে আমরা বসাবো ওভার যদি স্থির থাকে তাহলে আমরা বসাবো অ্যাবাব যদি পাশে থাকে বিসাইড উপরে থাকলে আপ নিচে থাকলে ডাউন এমনি নিচে থাকলে আন্ডার ভেতর দিয়ে কোনো কিছু চলে গেলে থ্রু অ্যাক্রস বা ইন্টু যে কোনো একটা বসাতে পারি আমরা যদি ভেতরে থাকে তাহলে হচ্ছে ইন ছোট কিছু ভেতরে থাকলে অ্যাট আর চার পাঁচ দিয়ে চলে গেলে হচ্ছে অ্যারাউন্ড আশা করি তোমরা এই ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার হতে পেরেছো এবং আমার ধারণা যে এই ডায়াগ্রাম থেকে বেশ কিছু কমন প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলো তোমরা এখন সহজেই বুঝতে পারছো এবার আমরা একটা সহজ জিনিস শিখে নিই যখন কোনো কিছু থেকে শুরু হবে তখন সেখানে আমরা বসাবো ফ্রম আর যেখানে শেষ হবে যেখানে যাবে সেখানে হচ্ছে টু ফর এক্সাম্পল আই স্টার্টেড ফ্রম মাই হোম আমি বাড়ি থেকে শুরু করছি আই স্টার্টেড ফ্রম মাই হোম অ্যান্ড আই ওয়েন টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি তখন সেখানে হবে টু এখানে আর একটা ওয়ার্ডস বসে সেটা হচ্ছে টু ওয়ার্ডস বাট হোয়াটস দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন টু অ্যান্ড টু ওয়ার্ডস দেয়ার ইজ এ স্লাইড ডিফারেন্ট বিটুইন টু অ্যান্ড টু ওয়ার্ডস টু বলতে বোঝা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা প্লেসকে বোঝা যেমন আমি স্কুলে যাচ্ছি আই গো টু স্কুল দ্যাট মিন্স আমি স্কুলে যাচ্ছি অন্য কথা না আর আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ডস স্কুল মানে আমি স্কুলের দিকে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি স্কুল পার হয়ে অন্য কথা চলে যেতে পারি স্কুলের দিকে যাচ্ছি আশা করি ডিফারেন্টটা বুঝতে পারছো আরও একটা সহজ জিনিস বিটুইন আর অ্যামাং হোয়াটস দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন বিটুইন অ্যান্ড অ্যামাং বিটুইন আর অ্যামাংয়ের ভিতরে কিছু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা দুইটা জিনিসের ভিতরে কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা সেখানে বসাবো বিটুইন যেমন বাংলাদেশ উইল উইন বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া আর যদি আমরা দুইটা জিনিসের বেশি কম্পেয়ার করি তাহলে সেখানে বসবো অ্যামাং যেমন বাংলাদেশ উইল উইন অ্যামং টেন কান্ট্রিজ বাংলাদেশ দশটা দেশের ভিতরে জিতবে তখন সেক্ষেত্রে হবে অ্যামাং তাহলে কী পেলাম দুটা দুটা বিষয়ের ভিতরে কম্পেয়ার হলে বিটুইন দুইয়ের অধিক হলো হচ্ছে অ্যামাং ওকে ফাইনালি আর একটা জিনিস দেখায় দিই মনে করি একটা পয়েন্ট একটা সময় আমরা ধরো এটা দু হাজার সাল এখন হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি সাপোজ যদি আমার কথা বলি আমরা কি বলতে পারি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট বাঙ্গাবাড়ি ওয়াইস স্কুল অ্যান্ড কলেজ সিন্স টু মানে আমি দু সাল থেকে বাঙ্গাবাড়ি স্কুল অ্যান্ড কলেজে কাজ করছি কোন সময় থেকে দু সাল থেকে যখন শুরুর সময়টা দেওয়া থাকবে তখন তোমরা সেখানে বসবাস সেন্স আচ্ছা এখন কত সাল চলছে দু সাল চলছে তার মানে মাঝে কয়েক কত বছর হয়েছে সিক্স ইয়ার্স এখন যদি আমি এভাবে বলি যে আমি ছয় বছর ধরে বাঙ্গাবাড়ি স্কুল অ্যান্ড কলেজে চাকরি করছি বা কাজ করছি তাহলে আমি বলতে পারি কি যে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাট বাঙ্গাবাড়ি ওয়াইস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ফর সিক্স ইয়ার্স যখন মাঝের সময়টা উল্লেখ করবো তখন হবে ফর এখানে আমরা বসাবো ফর আচ্ছা আমরা শুরু আর মাঝের সময়টাতে পেলাম যদি আমরা এভাবে বলি যে আমি দু সাল পর্যন্ত কাজ করব তাহলে আমরা বসাবো টিল অথবা আনটিল এটা জিনিস খেয়াল করবো এখানে টিল স্পেলিংয়ে ডাবল এল হয় আনটিল একটা এল হয় এটা প্রায় আমাদের ভুল হয়ে যায় অনেক সময় তো আমি যদি এভাবে বলি যে আই উইল ওয়ার্ক টিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অথবা আই উইল ওয়ার্ক আনটিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে যে আমি দু হাজার বিশ সাল পর্যন্ত কাজ করবো তাহলে এখানে আমরা কি শিখলাম সেন্স শুরুর টাইমটা দেওয়া থাকলে সেন্স মাঝের সময়টা ডিনোট করলে ফর আর শেষেরটা ডিনোট করলে টিল বা আনটিল ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ হ্যাড অ্যান্ড ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ইউজিং অফ প্রিপোজিশন বাট দিজ আর ভেরি কমন প্রিপোজিশন বাট একটা জিনিস মনে রাখবা কিছু কিছু জিনিস কিন্তু ব্যতি
যেগুলো সাধারণ নিয়ম মানে না আর এই ব্যতিক্রমগুলোকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যেমন যেমন অ্যাবল টু ক্যাপাবল অফ অ্যাকর্ডিং টু গুড অ্যাট এরকমও অনেক প্রিপোজিশন আছে যেগুলো একটা ওয়ার্ডের সাথে আর একটা জোড়া লাগা থাকে যেটাকে আলাদা করা যায় না এবং এই আনকমন প্রিপোজিশনগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে এবং আমার ধারণা যে এই আনকমন প্রিপোজিশনগুলো ছাড়া যেগুলোকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এগুলো ছাড়া বাদ বাকি যে প্রিপোজিশনগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এগুলো ব্যবহার তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে আই থিঙ্ক দ্যাট অল অফ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস ক্লাস অ্যান্ড হ্যাভ লার্ন সামথিং অ্যান্ড ইফ ইউ এনজয়েড দিস ক্লাস ইউ ক্যান শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস সো দ্যাট দে ক্যান বি বেনিফিটেড অ্যান্ড নো মোর টুডে স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ ইউর কেয়ারফুলনেস ক্যান সেভ ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি আর এই ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা ফেসবুকে কমেন্টসে জানাতে পারো আমাকে আমি তোমাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও দেওয়া থাকলো সেখানে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এই পরবর্তীতে আমাদের যে ক্লাসগুলো হবে এই স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে সেই ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ গুড বাই